كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون اللار جميني اللار مونوني تدين اسلام تاكبه بجائر پتاكا پانتے پانتے باتا شیر جھاپتا یوروبی اللار جميني اللار مونوني تدين اسلام تاكبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أمرا جي أرجو نفسن شلام सम्मुखे قرآنير سورة الميدة سورة مبانش آيات مربعات دوش سيخاني الله تبارك وتعالى بلسن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما أواه النار وما للظالمين من أنصار نسجاي جرسير كري تاريج جمع الله جنة في حرام قرديسن एवं तादेक ठीक आना होते हैं जहाँ नाम एवं तादेक क्यों साथ जो करी थक बिना एक बार ये आयत के समुख लिखे अमी नबी देव दावत को तो बोल चला हूँ जब पुत्तिक नबी ऐसे दावत चिलो से दावत तो होते हैं يا قوم ابد الله ما لكم من إله غير هي أمر سامبلاي ثم الله ربط كرو تيني باتي تو تمادير كونو إلها نين تيني باتي تو تمادير كونو أحسس نين تو تيني باتي تو تمادير كونو إلها نين إيمان أحسس نين إداي شلون بتك نبي دير توات إيمان अमर आरोसुन चिराम जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी मानस के रिल मजाज सहर गिये बोलते हैं जे कुलू ला इलाह इल्लाल्लाह तुफले हो तो अगर ला इलाह इल्लाल्लाह पड़ो कामयाब हो जाए तो अखों जरा ला इलाह इल्लाल्लाह पड़ चिलो तरा आज की कामयाब तर सहबा रज़िल्लाह ताले अन्हम अमर जाने अल्लाह तुम्हारेमान हिदायत प्राप्त हो अखुन अम्र की सहबा रज़ि अल्लाहु ताला अनहुम दर मोतो ईमान ने सी जुदी ताना पुरे था की ताहले आमदर के सहबा देर ईमान ने जिल धरुन चिलो शे धरुन ने ईमान अंत हो गए जुदी ताना है ताहले अम्र पुरे तंबा बना करुना आमदर मध्य अनेक अमरा बोली जे ईमान एनसी बा ईमान आनी है अमर ईमानदार ओ बे ईमान एक औथ बोले था कि किंतु असल ईमान की बा ईमानदार कारा ए विषय हो तो अनेक ही जाने ना 
অনেক ব্যক্তি আছে যারা সালাত আদায় করে না অথচ নিজেকে বলে আমার আমার ইমান আছে কারণ আমার অন্তর ঠিক আছে অনেক ব্যক্তি আছে যারা অনেক গর্হিত কাজ করে অথচ সেগুলো ইমানের পরিপন্থী তারপরেও ইমানের দাবি করে অপর পক্ষে যাদের হয়তো ইমান রয়েছে সে ইমানের ধরন সম্পর্কে ধারণা নেই তো আল্লাহ তাবারে কুবা তাহলে এই ধরনের ইমানদারদের জন্য বলেছেন যে এই ধরনের ইমানদার যারা যাদের মধ্যে আপনার ইমানের পরিপক্কতা আসেনি ইমান সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারেনি তারা শির করে বসেছে এর সংখ্যাই বেশি তাই আল্লাহ তাবারে কুবা তালা কোরআনের ফুরা ইউসুফ সোমবার বারো আয়াত নম্বর একশো ছয়ে বলেছেন যে অধিকাংশ লোক আল্লাহর প্রতি ইমান আনা সত্য মুসিক আল্লাহর প্রতি ইমান আনা সত্য মুসিক এই আলোচনায় করছিলাম এখন শির্ক যেটা বলছি শির্ক বলতে কি বোঝায় শির্ক বলতে বোঝায় যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে আল্লাহকে ছেড়ে আল্লাহর বিপরীতে গাইরুল্লাহ অর্থাৎ সৃষ্টি জগতের সে যায় যেই হোক না কেন সে ফেরস্তা হোক সে নবী হোক অলি হোক গাছপালা পশু পাখি কীট পতঙ্গ এক কথায় যত যা কিছু আছে সব কিছু হচ্ছে গাইরুল্লাহ তো গাইরুল্লাহকে আল্লাহ সমকক্ষ বানানো সেটা উলুহিয়াতে হোক সেটা রুবিয়াতে হোক বা সেটা আসমা সিফাতে হোক যদি আল্লাহর সঙ্গে সমকক্ষ করে না হয় তাহলে সে ব্যক্তি মুশ্রিক হয়ে যাবে সে কারি হয়ে যাবে এখন আমরা হয়তো অনেকেই বুঝলাম অনেকেই বুঝলাম না যে উলুহিয়াত কি রুবুবিয়াত কি এবং আসমা সিফা বলতে কি বোঝায় আমরা জানি সুরা ফাতিহা সম্পর্কে অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন এই সুরাটাকে সুরা ফাতেহা বলা হয় তো এখানেই এই তিনটি বিষয়ের আলোচনা হয়ে গেছে আল্লাহ তাবার কুবা তালা সুরা ফাতেহাতেই এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন কেননা এখানে রব শব্দ এসেছে যেটা রুবুবিয়াতের ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে এখানে আল্লাহ শব্দ এসেছে যেটা আল্লাহর জাতি নাম এবং আসম সিফা হিসাবে আপনার রহমান রাহিম শব্দ এসেছে এবং উলি হাতে বর্ণনা করা হয়েছে एककत्व बजाय रखा अर्थात इटे क्षुण्ण ना कर अक्षुण्य रखा इटे बुबिया अर्थात आल्ला छाड़ा क्यों पालन करी नाई क्यों रब नहीं এটা দুই নম্বর আসমা সিফা অর্থাৎ আল্লাহর যে নামগুলো রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম এবং গুণ রয়েছে এই নামে কাউকে আখ্যায়িত করা যাবে না বা এই গুণে কাউকে গুণান্বিত করা যাবে না তো আল্লাহর নাম এবং গুণ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই রাখতে হবে আর আল্লাহকে ওই নাম এবং ওই গুণেই রাখতে হবে যেটা আল্লাহ এবং তার ফুল বলেছেন এর বাইরে অন্য কিছু আসমা সিফার অন্তর্ভুক্ত নয় অর্থাৎ এটাকে অখণ্য রাখতে হবে এটা আল্লাহর জন্য খাস তৃতীয় হচ্ছে ইবাদত উপাসনা সমস্ত কিছু হবে আল্লাহ ইবাদতের মধ্যে অনেক কিছু সামিল রয়েছে শুধু নামাজ রোজা ইবাদত নয় বরং আশা আকাঙ্ক্ষা চাওয়া পাওয়া নিজেকে সমর্পণ করা আর রুকু সিজদা আপনার মানত প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে ইবাদতের সামিল প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে ইবাদতের সামিল অতএব আমরা যদি আল্লাহকে বাদ দিয়ে গাইরুল্লাহর কাছে অর্থাৎ সৃষ্টি জগতের সে যে প্রিয় হোক না কেন তার কাছে যদি এই কাজগুলো করে থাকি তাহলে সেগুলোকে বলা হবে শেখ সেটা হচ্ছে অনুহাতি শেখ এই জন্যই আল্লাহ তাবারক বা তালা অন্য গুণা করলে হয়তো ক্ষমা করে দেবেন কিন্তু শিরকের গুণা ক্ষমা করবেন না এর জন্য একটা উদাহরণ এভাবে দেওয়া যেতে পারে যে কোনো স্বামী তার স্ত্রীর সমস্ত কিছু সহ্য করে নিলে কোন স্বামী তার স্ত্রীর অন্য সমস্ত ছোট বড় অপরাধকে ক্ষমা করে দেবে কিন্তু কোন স্বামী এটা চাইবে না যে তার স্ত্রী অবৈধভাবে কোনো পুরুষের সঙ্গে সেই অধিকারগুলো যেটা তার স্বামীর জন্য খাস বা নির্দিষ্ট সেটা কাউকে দিক এটা কোনো স্বামী মেনে নিতে পারে না সেম আল্লাহ তাবার কুয়াতা আলা 
এটা কখনোই সহ্য করতে পারবে না আল্লাহ বান্দা যদি অন্য ছোট বড় কোনো গুনাহ করে থাকে আল্লাহ ইচ্ছা করে সব ক্ষমা করবেন কিন্তু শিরকের গুনাহ করা মানে ওই মেয়ের মতো যে স্বামী বাদ দিয়ে স্বামীর অধিকারগুলো অন্য পুরুষের কাছে দেয় স্বামীর অধিকারগুলো আপনার অন্য পুরুষকে দেয় সেটা যেমন অন্যায় তেমনি আল্লাহ বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে আল্লাহর যে প্রাপ্য আল্লাহর জন্য যেগুলো করণীয় সেগুলো অন্য কারো কাছে করা সেটা অন্যায় এই জন্যই আল্লাহ তাবরাকালা বলেছেন কোরআনের চার নম্বর সুরা সুরা আন নিশা আয়াত নম্বর আটচল্লিশে যে ইন্নাল্লাহিরু নিশ্চয় আল্লাহ তাবরাকালা ক্ষমা করবেন না শিরকের গুনা এছাড়া অন্য যে কোনো গুনা যে কোনো পাপ ক্ষমা করবেন যে কোনো গুনা যে কোনো পাপ ক্ষমা করে দেবেন নিশ্চয় যারা আল্লাহর সঙ্গে শির করে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে আপনার শরীর সাব্যস্ত করে সে যেন চরম বড় অপরাধ বা আপনার অপরাধ বা অপবাদ আরোপ করলো আল্লাহর প্রতি তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে কোরআনে আল্লাহ তাবারকুবা বললেন যে আল্লাহ ইচ্ছা করলে সমস্ত গুণা মাফ করবেন কিন্তু শিরকের গুণা কখনো মাফ করবেন না আর এই জন্যই আমরা একটা হাদিস বলেছিলাম সুরা এই কোরআনে এই ফুল মুসলিম কিতাবুল ইমান হাদিস নাম্বার তিরানব্বই যেখানে বলা হয়েছিল জাবির রাজি আল্লাহ তালা আনু থেকে বর্ণিত তিনি বললেন যে এক ব্যক্তি রসুল সালামের কাছে এলেন আসার পর জিজ্ঞাসা করলেন হেল্লা রসুল দুটি অজীব বিষয় কি তখন রসুল্লাম বললেন যে ব্যক্তি শির করে মারা যাবে সে ব্যক্তি জাহান নামে যাবে যে ব্যক্তি শির ছাড়া মরবে অর্থাৎ কখনো শির করবে সে ব্যক্তি জান নামে জানাতে যাবে এখন এই শিরকে আপনার দুই ভাগে ভাগ করে যায় এক হচ্ছে বড় ধরনের শির এক হচ্ছে ছোট ধরনের শির শিরকে আকবার এবং শিরকে আজগার বলা হয় আমরা জানি যে আল্লাহ তাবারকুবাতালা নভমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলে যত যা কিছু আছে প্রতিটা জিনিস আল্লাহ তাবারকুবা তালা পরিচালনা করেন প্রত্যেকটা জিনিস আল্লাহ তাবারকুবা তালা পরিচালনা করেন এর জন্য কোরআনে কয়েকটি আয়ত এসেছে টোটাল পাঁচটা আয়ত এসেছে তার মধ্যে যেমন সুরা ইউনুস নম্বর দশ আয়ত নম্বর তিন সুরা ইউনুস আয়ত নম্বর একত্রিশ সুরা সজদা আয়ত নম্বর পাঁচ এসব জায়গায় এসেছে এখানে বলা হয়েছে যে ইউ দেবিরুল আমরা মিনা স্যামা ই ইলাল আর্থ নিশ্চয় আল্লাহ তাবার কবাতালা নভমণ্ডল থেকে ভূমণ্ডল পর্যন্ত প্রত্যেকটা জিনিস পরিচালনা করেন এখন আমরা যদি আল্লাহ তাবার কবাতালাকে যে প্রত্যেকটা জিনিসের পরিচালনাকারী মেনে নেই পরিচালনাকারী মেনে নেই তাহলে আমাদেরকে কয়েকটা জিনিস বাস্তবায়ন করতে হবে তার মধ্যে একটা বিষয় হচ্ছে যে আল্লাহ তাবার কবাতালা যে ওয়াহি অবতীর্ণ করেছেন কোর আন এবং হাদিফ সেটা ওহি মতলু হোক বা ওহি গায়ের মতলু হোক যেগুলো অবতীর্ণ করেছেন সেটাকে সার্বিক জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে অর্থাৎ সেটা ব্যক্তিগত জীবন সেটা পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবন অর্থনৈতিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে এবং বর্তমানে যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি রয়েছে সেটার সংস্কার করে ইসলামিক যে সোলা পদ্ধতি সেটাকে আপনার বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতে হবে সমাজে যে পুঁজিবাদী এবং অর্থনৈতিক আপনার মানে সমাজতান্ত্রিক যে অর্থনীতি রয়েছে সেটার পরিবর্তে ইসলামী যে অর্থনীতি সেটা বাস্তবায়ন করতে হবে এখন দেখা যায় যে সমাজে বিভিন্ন রকম সমস্যা তৈরি হয়েছে বিভিন্ন রকম সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে সেই সমস্যার ফাইসালার জন্য আমরা কখনো কাজীর কাছে যাই কখনো হুজুরদের কাছে যাই কখনো মুক্তির কাছে যাই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে যাই এক্ষেত্রে আমরা করি কি যে যে যাকে ভালোবাসি তার কথাটাই সে ধার্য করে নেই সেখানে কোরআন এবং হাদিসে কি বলছে সেটা দেখি না আর এটা মারাত্মক বড় অপরাধ এটা মারাত্মক বড় অপরাধ যদি কেউ কোরআন এবং হাদিস বাদ দিয়ে কোনো হুজুরের কথাকে কোনো পীরের কথাকে কোনো মুক্তির কথাকে বা যাকে ভালোবাসেন তার কথাকে যদি প্রাধান্য দিয়ে দেন তাহলে সে ব্যক্তি মুসলিম থাকবে না সে ব্যক্তি মুসলিম হয়ে যাবে দলিল এ ব্যাপারে আল্লাহ তাবের কুবা তালা বলেন কোরআনের সুরা আতুবা সনম্বর নয় আয়াত নম্বর একত্রিশে আল্লাহ তাবের কুবা তালা বলেন ইত্যাহুমিল্লা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতদেরকে এবং সংসার বিরাগে যারা সংসার ছেড়ে আল্লাহ আল্লাহ করে পীর দরবেশ তাদেরকে তাদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে তাদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে এটা কেমন এ ব্যাপারে একটা হাদিস বর্ণিত হয়েছে সোনা তিরমিজিতে কিতাবের তফসিরে সোনা 
আপনার তৌবাদ একত্রিশ নম্বর আয়াতে যে তফসিল সেখানে যদি গেছেন তা আদি ইবনে হাতিম অর্থাৎ হাতিম তায়ের ছেলে আদি হাতিম তায়ের ছেলে আদি তিনি একটি কুরুষ পড়ে রসুল সালামের সামনে এলেন তো রসুল ইসলাম বললেন তুমি এটাকে খুলে ফেলো যখন সেটা খুলে ফেলাল তারপর রসুল ইসলাম একটা এই আয়াতটি পড়লেন তো এই আয়াতটি পড়ার পর তিনি বললেন যে হ্যালো রসুল আমরা তো আমাদের ধর্মীয় পণ্ডিতদেরকে আল্লাহ বলে রব বলে মানি না তখন রসুল ইসলাম বললেন তারা যে বিষয়গুলোকে হারাম বলে দেয় তোমরা সেগুলোকে হারাম মেনে নাও বলে হ্যাঁ তারা যেগুলোকে হালাল বলে সেগুলো হালাল মেনে নাও বলে হ্যাঁ হচ্ছে এটাই তো রব মানা এটাই তো রব মানা আজকে আপনারা লক্ষ্য করুন যে বর্তমানে যত ব্যক্তি আজকে আমরা বিভিন্ন মাসলাকের নামে বিভিন্ন দলের নামে বিভক্ত হয়ে কোরআন এবং হাদিস থেকে দূরে আছি তার একটাই কারণ হচ্ছে প্রত্যেক জায়গাতে একটা করে মুরব্বি বসে আছে প্রত্যেক জায়গায় একটা করে নেতা বসে আছে তাকে ফলো করতে গিয়ে তিনি যার যেটা হারাম বলছেন সেটাই হারাম মনে করি আর যেটা হালাল বলে সেটাকে হালাল মনে করি এটা হচ্ছে সব থেকে বড় সমস্যা এটা মারতে বড় অন্যায় এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে কোনো ফাইসলা নেওয়ার জন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না বরং এক্ষেত্রে করতে হবে কি যার কথা কোরআন এবং হাদিসের যত বেশি নিকটতম যত বেশি কোরআনের সাথে মিলবে তার কথাই মানতে হবে কোনো ব্যক্তি প্রাধান্য যুগ নয় কেননা এ ব্যাপারে একটি কোরআনে আয়ত আছে বিশেষ করে মুসলিম যারা যারা ভালো মুসলিম যারা ইমানদার তাদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে সুরা আলিম রান সন্ধ্যা তিন আয়ত নয় চৌষট্টিতে আল্লাহ তাবারা বলেন যে আল্লাহ না আবুদা ইল্লাহ আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করি না এবং আল্লাহ ছাড়া আমরা কারো আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করি না এবং আমরা নিজেদের মধ্যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে কাউকে রবের আসনে বসায় না বা রব বানাই না কাউকে রব বানাই না এখন আমাদের মুসলিমদের যদি নীতি এটা হয় যে আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদ করি না দুই নম্বর আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শিক করি না এবং আমাদের মধ্যে যে দল যতই বড় নেতা হোক আর যাই হোক না কেন আমরা তাকে রবের স্থানে বসাই না বা রব বানাই না ফাইন তাওয়াল্লাও যদি কথাগুলো বলার পর কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয় ফাকুল সাহাদু তাহলে সাক্ষ্য থাকো বা সাক্ষী থাকো বি আন্না মুসলিম আমরা হচ্ছি মুসলিম নিশ্চয় আমরা হচ্ছি মুসলিম তাহলে মুসলিমদের গুণ কি এক হচ্ছে তারা আল্লাহর ইবাদত করবে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শিক করবে না আর তিন নম্বর হচ্ছে নিজেদের মধ্যে সে যতই বড় পণ্ডিত হোক আর যেই হোক না কেন তাকে রবস্থানে বসিয়ে আল্লাহর জায়গায় বসিয়ে তার কথাকেই শিরোধার্য করে নেবে না কেননা আমি আগেই বলেছিলাম আপনি কোনো বিষয়ে না জানা থাকলে কোনো জানলে হলে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করবেন এটা কোরআনেই বলা হয়েছে যে বিষয় সম্বন্ধে তোমার জানা নাই যারা জানে ওয়ালা যারা আহলের দিকে তাদেরকে তোমরা জিজ্ঞাসা করো কিন্তু শর্ত বলা হচ্ছে কি বিল বাইজিনে তজ্জুবুল স্পষ্ট প্রমাণ এবং গ্রন্থ সহ তো স্পষ্ট প্রমাণ এবং গ্রন্থ সহ আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে এই শিবকে একবারের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ আর একটা বিষয় হচ্ছে ভাগ্যের প্রতি ইমান ভাগ্যের প্রতি অনেকেরই ইমান থাকে না এই জন্য বিভিন্ন জায়গায় ভোটকে গিয়ে বিশেষ করে সন্তান যাদের হয় না অনেক সময় রোগ রোগ ভালোবা হয় না তখন তারা ভাগ্যের প্রতি ভরসা করতে পারে না এবং যখন ভাগ যার ভাগ্যে যা আছে তখন সেটাই সে পাবে এই বিষয়টা সে ভাবতে পারে না শুধু একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ যত রোগ দিয়েছেন তার ওষুধ দিয়েছেন যত রোগ দিয়েছেন তার ওষুধ দিয়েছেন তো যে রোগগুলো দিয়েছেন তার ওষুধ দিয়েছেন ওষুধ খেলে ভালো হবে এর বাইরে আমরা যেটা করে থাকি মানুষের মধ্যে একটা চরম ভুল যে একটা হচ্ছে ফাউকাল আসবাব আর একটা হচ্ছে তাহাতাল আসবাব তাহাতাল আসবাব অর্থাৎ দুনিয়াবি বিষয়ে একটা মানুষের সঙ্গে আর একটা মানুষের প্রয়োজন পড়তেই পারে আমি এখন বসে আছি যদি উঠতে না পারি কাউকে বলবো ভাই হাত ধরে উঠে নেন এটা আমাকে সাহায্য করছে এটাকে বলা হচ্ছে তাহাতাল আসবাব কিন্তু ফাউকাল আসবাব অর্থাৎ এখানে প্রচুর ঝড় সৃষ্টি হয়ে গেল কো সব কিছু উড়ে যাচ্ছে কিছু বাঁচি বাঁচার কোনো উপায় নাই সেই ক্ষেত্রে যে আল্লাহ তুমি বাঁচাও এক ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা শুরু হবে কিংবা কোনো ঝড় কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে যেখানে কেউ নেই শুধু আল্লাহ ছাড়া কেউ থাকে না এই পরিস্থিতিতে সে রোগের ক্ষেত্রে হোক বা অন্য কোনো বিপদ থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে হোক বা অন্য এই ধরনের কোনো সাহায্য হোক হোক যেটা শুধু আল্লাহই বাঁচাবেন এই ক্ষেত্রে যদি অন্য কেউ অন্য বাবা বা অন্য কেউ করতে পারে মনে করা হয় তাহলে হচ্ছে ফাউকাল আসবাবে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করে নেওয়া অতএব এটা মনে রাখতে হবে দুনিয়াবি সাহায্য যেটা সেটা তাহাতাল আসবাব এটা যায় কিন্তু ফাউকাল আসবাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সাহায্যকারী মানতে পারে না এই জন্য ভাগ্যের ইসব বিষয়ে কেউ ধৈর্য না রেখে তারা করে কি আপনার ভোটকে যাই এক্ষেত্রে একটা হাদিস মনে রাখতে হবে হাদিসটি এসেছে ফুরানো তিরমিজি আবু আবুল কাদর বাবু মা জিল ইমান বিল কদরি হয়রিহি সাদরিহি হাদিস নাম্বার দু হাজার একশো পঁয়তাল্লিশ হাদিসটা বর্ণনা হয়েছে এইভাবে যে আন আলিন কল 
আলী রাজিয়াল্লাহ তাআলা আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল সাল্লাম বলেছেন যে লা ইউমিনু আব্দুন হাত্তা ইউমিনা বি আরবাইন ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না চারটি বিষয় ঈমান না আনবে একটা এক নাম্বার বিষয় কি যে ইয়াশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই বলে সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই তারপর কি ওয়া আননি রাসূলিল্লাহি বাআতানি বিল হক আর এই বলে সাক্ষ্য দেওয়া যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমাদের নবী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে আমি হচ্ছি রাসূল আমি হচ্ছে আল্লাহ রাসূল এবং আমাকে আল্লাহ সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন অর্থাৎ এখানে মেনে নিতে হবে যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা এনেছেন যা বলেছেন যা করতে বলেছেন সবকিছু সত্য অর্থাৎ আল্লাহ রাসূলের আনীত বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে তিন নাম্বার বিষয় হচ্ছে যে ওয়া ইউমিনু বিল মাউতি ওয়া বিল বাসি বাদাল মাউত এবং মৃত্যুতে বিশ্বাস রাখা এবং মৃত্যুর পর যে আবার পুনরায় উত্থিত করবেন আল্লাহ উঠাবেন কিয়ামতের ময়দানে এই বিষয়ে ঈমান রাখা লাস্ট যে বিষয়টি হচ্ছে ওয়া ইউমিনু বিল কাদ তাকদীরের উপরে ঈমান আনা যে তাকদীর বিশ্বাস করা এখন দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ মানুষই তাকদীরে বিশ্বাস নাই তার জন্যই তারা ভটকে যায় তার জন্য দেখা যায় যে অনেক সময় মানুষ যখন দুঃখে কষ্টে পতিত হয় তখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় মানতে যায় বিভিন্ন ব্যক্তিকে আপনার মানে ভাবে যে এই ব্যক্তি হয়তো এর অস্থিরা হয়তো আমি পার পেয়ে যাব এ ধরনের কথাগুলো মনে করে কিন্তু এগুলো মারাত্মক বড় অন্যায় অথচ আল্লাহ তাবার কুবা তালা কোরআনে সুরআন নাহাল সনবাস ষোলো আয়ত তিপ্পান্ন এবং চুয়ান্নতে বলছেন যে ওয়ামা বিকুম মিন্নে আমিন ফ্যামিন আল্লাহ যে তোমাদের কাছে যত নিয়ামত আছে সমস্তটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন তোমরা কষ্টে দুঃখে পতিত হয় কোনো বিপদ আপদে পতিত হও যখন তোমাদের উপরে কোনো বিপদ আসে তখন তোমরা আল্লাহর কাছেই কান্নাকাটি করো যে আল্লাহ তুমি বাঁচা যখন কেউ কিছু কথা থাকে না থুম্মা ইদা ক্যাসাফা ক্যাসাফা দুল্লা আনকুম আর যখন আল্লাহ ওই রোগ বারো মাসের থেকে দূর করে দেয় তখন তোমরা চলে যাও কোথায় কোন বাবার দরবারে মানব দিতে কিংবা অনেক জায়গায় তো অন্য জায়গায় চলে যাও চলে গিয়ে তোমরা করো কি তখন তোমাদের মধ্যে একটা দল তার আল্লাহর সঙ্গে শির করে বসে তারা তাদের প্রতিপালক তাদের রবের সঙ্গে শির করে বসে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে বিপদ দান দেনে ওয়ালা আল্লাহ বিপদ কেননা কোরআনে বলা হয়েছে মা আসাবা মিন মুসিবাতিন ইল্লা বেইজনিল্লাহ আল্লাহর অনুমতি ব্যক্তিত্ব কোনো বিপদ আসে না তো আল্লাহর অনুমতি তো বিপদ যেমন আসে না অনুরূপভাবে আল্লাহ বলছেন যে বিপদ চালানে ওয়ালা এখন আয়াতে বললেন যে আল্লাহ অতএব বিপদে আপদে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে আল্লাহকে চাইতে হবে এর বাইরে অন্য কিছু নয় এখন আমরা ধৈর্য ধারণ করতে পারি না অসুস্থতা বিপদ আপদ কষ্ট দারিদ্রতা এক্ষেত্রে ধৈর্য না ধরে আমরা করি কি বিচলিত হয়ে মানুষ যে যাকে বলে তুমি ওখানে যাও তো ওখানে গেল কে কালি থানে গেল কে অমুক মাজার আপনার থানে গেল কে ঘোড়া দিলে পীরের মাজার তৈরি করে ঘোড়া তৈরি দেওয়া এই ধরনের বিষয়গুলো হয় তো এগুলো দ্বারা ভেবে নাই বা কোথাও বাতি জ্বালালে কোথাও সিন্নি দেবে এ বা তাবার যুগ দেয় এই ধরনের মানুষগুলো মানসিকতা নিয়ে যায় অথচ এগুলো কখনোই কোনো মুসলিমদের কাজ নাই অথচ আমরা জানি যে আল্লাহ বলছেন আমি তোমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই পরীক্ষা করব ভয় দিয়ে ক্ষুধা দিয়ে ফল ফসলের ক্ষতি দিয়ে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও অবশ্যই সব এদিন যারা ধৈর্য ধারণকারী তাদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও এখন এর মধ্যে কিছু মানুষ আমি বলছিলাম যে তারা করে কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা করে কি যখন তাদের সন্তান হয় না তারা তখন মনে করে যে হে বাবা তোমার থানে অমুক আমি অমুক দিব কিংবা হে মা তোমার থানে অমুক দিব কিংবা থান বলতে থান দেখেন কালীর জন্য থান ব্যবহার হয় আর কোনো মাজার কি বাবার থানও ব্যবহার হয় যে পীরের থান বলে ব্যবহার হয় আসলে এই শব্দগুলো থান তান এই শব্দগুলো সব হিন্দুদের কাছ থেকে আসা কিছু মানুষ মুসলিম হয়েছে মাত্র সোকল মুসলিম শুধু এদের নামে চেঞ্জ হয়েছে বাকি এদের কর্মটা লেভেল চেঞ্জ হয়ে একই থেকে গেছে যেমন সালাম যদি বলেন তো সালাম আলাইকুমের পদ্ধতি কি হাত দেবে মোসাফা করবে আমাকে সালাম দেবে কিন্তু এ তোমার দাদু এসেছে কিংবা অমুক জেঠা এসেছে তখন কী বলে সালাম দাও তখন কী করবে আপনার পায়ে আঙুল ঠেকিয়ে এমনি করে হিন্দুদেরা যদি আসে তোমার হয়তো অমুক এসেছে তো দেখবেন প্রণাম করো তো প্রণাম নামে চেঞ্জ কিন্তু কর্ম একই সে একইভাবে কপালে মুখে ঠেকে তো এটা কি ইসলামিক পদ্ধতি তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের মধ্যে এমন কিছু বিষয় থেকে গেছে যেটা হিন্দু অনিচলন নামটা চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু কর্ম একই সালের পদ্ধতি এটা নয় অনুরূপভাবে আপনার আজকে যারা বিভিন্ন থানে 
বিশেষ করে গিয়ে মনে করে বা বিভিন্ন দরবারে গিয়ে মনে করে যে এরা আমাদের সন্তান দিতে পারবে তাদের জন্য এই আয়াতটি খুবই বেশি ভাইটাল সে আয়াতটি এসেছে কোরআনের বিয়াল্লিশ নম্বর সুরা 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 আয়াত নম্বর পঞ্চাশ এবং উনপঞ্চাশে সেখানে আল্লাহ তাবের কুবা তাহলে বলছেন যে লিল্লা হিমুল কুসামাওয়াতুল আট নিশ্চয় নবমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলের আকাশ এবং জমিনের প্রত্যেকটা জিনিসের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তাবার কুবা তাহলা তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করতে পারেন আল্লাহ তাবার কুবা তাহলা যা কিছু সৃষ্টি করেন এবং তিনি যাকে ইচ্ছা সন্তান দেন পুত্র সন্তান দেন যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দেন এবং তিনি যাকে ইচ্ছা আপনার পুত্র এবং কন্যা উভয় দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি বন্ধা বানান বন্ধা ছেলে হয় না এই জন্য বন্ধা বানান ইন্নাহু আলিমুন কাদির নিশ্চয় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা প্রত্যেকটা বিষয় জ্ঞানী এবং প্রত্যেকটা বিষয়ের উপরে ক্ষমতা পান তাহলে এই আয়াত থেকে আমরা কি পেলাম যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তিনি হলেন নবমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলের মালিক তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি যাকে ইচ্ছা শুধু কন্যা দেন যাকে ইচ্ছা শুধু পুত্র দেন যাকে ইচ্ছা পুত্র কন্যা উভয় দেন এবং তিনি যাকে ইচ্ছা বন্ধা করেন এখন যদি কোনো মানুষ মানুষ মনে করে যে আমি অমুকের কাছে গেছিলাম বলে বাচ্চা হয়েছে তাহলে জানতে হবে যে তার আল্লাহর প্রতি ইমান নেই কেননা একমাত্র দিনেওয়ালা হচ্ছে আল্লাহ একমাত্র দিনেওয়ালা আল্লাহ অতএব আমাদেরকে এই ক্ষেত্রে সাবধান থাকতে হবে কেননা এ ব্যাপারে কোরআনে প্রচুর আয়াত এসেছে যেগুলো আমরা কোরআন হয়তো কোরআন খতমের জন্য পড়ি শুধু মরার বাড়ির কেউ খানা খাওয়ার জন্য কোরআন পড়ে ওই লোকগুলোকে যদি আপনার বলা হয় যে আসো তখন চারণ চল্লিশ হাজার দাওয়াত দেবে বলে যাই কিছু লোক বলেন যে কিছু খাদ্য দেওয়া হবে না তখন বলে আসবে না কিছুদিন পর দেখবেন একটা লোক পাবেন না তো এর জন্য হয় দুই নম্বর তারাবির কোরআন জন্য তেলাওয়াতে হয় এই জন্য কিছু তেলাওয়াত বা নেকি পাবো প্রত্যেকটা ভরনে কিন্তু কোরআন দিয়ে যে জীবন গড়ি এই মানসিকতা নিয়ে কোরআন পড়ে না এই জন্য কোরআন বোঝার মানসিকতা খুবই কম মানুষের কেননা যদি কোরআন আজকে বুঝে পড়তো কোরআনকে দিয়ে নিজের জীবনের কর্মগুলোকে আপনার যদি মিলিয়ে দেখত যে আমরা যেগুলো করছি সেগুলো কি কোরআনের সাথে মিলছে হাজির সাথে মিলছে তাহলে নিশ্চয়ই মানুষ ওই কাজগুলো করত না যে কাজের জন্য নবীদের জীবন গেছে নবীদেরকে মার খেতে হচ্ছে হয়েছে নবীদেরকে বিভিন্ন অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়েছে সেই কাজগুলো আমরা আজকে করছি অথচ নবী মোহাম্মদ বলছি এটা ভাবতো কিন্তু তারা কোরআন পড়ে বললাম শুধুমাত্র আপনার ওই সবের আশায় কি সব না তো যখন আমি কোনো বাড়িতে কেউ মারা যাবে তখন পড়বো কোনো বাড়ির নতুন উদ্বোধন হবে তখন পড়বো আপনার কেউ আপনার তার দোকানের উদ্বোধন হবে তখন পড়বো কিংবা দেখা যাচ্ছে তারা বিল রোজার মাসে শুধু তেলাত করে কয়েকটা খতম দিলাম সেই খতমের বকসে দিলে বাস আমি জানাতে যাবে এটা ভাবছি কিন্তু কোরআন দিয়ে যদি আপনি নিজের জীবন করতে না পারেন কেননা কোরআনকে বলা হয়েছে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বলা হয়েছে কোরআনে আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ কিছু ছাড়েননি একটা মানুষের জীবনে যা প্রয়োজন সব দিয়েছেন এই জন্যই আমাদের দেখতে হবে যে কোরআনে কি বলা হয়েছে এর মধ্যে আরও কিছু বিষয় এই বিষয়ে আমি বলি আয়াত যেমন ফুরা আন নাহাল ফর্ম ফুরা আয়াত আমার সতেরো সেখানে আল্লাহ তাবার কথা তাহলে বলছেন যে আফা মাই হলুকু কামাল্লা ই হলুকু আফালা তাজা করুন যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তাদের মতন যারা সৃষ্টি করতে পারে না বলেন তাকে আল্লাহর মতো কেউ আল্লাহ সৃষ্টি করেন তিনি কি তাদের মতো পৃথিবীতে কোনো মানুষ করা সম্ভব নয় তারপরে আল্লাহ তাবার কুয়া তাহলা আরো বলেন যে আল্লাহকে ছেড়ে ওরা যাদেরকে ডাকছে ওরা তো নিজেরাই সৃষ্ট ওরা তো কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না ওরা কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না তাহলে আমাদেরকে ভাবতে হবে আমরা যেগুলো করছি সেগুলো ঠিক করছি না অতএব আমাদের দোয়া আমাদের ইবাদত আমাদের রুকু প্রত্যেকটা জিনিস হবে আল্লাহ তাবার কুয়া তালার জন্য আল্লাহ তাবার কুয়া তালার জন্য কেননা দোয়া হচ্ছে এক প্রকার ইবাদত এ ব্যাপারে কোরআনে সুরা গফির ষ নম্বর চল্লিশ আয়াত নম্বর ষাট সেখানে আল্লাহ তাবার কুয়া তালা বলছেন যে অকল হে নবী আপনি বলে দিন রব কুমি আস্তে জিবলে কুম তুমি তোমার প্রতিপালককে ডাকো আল্লাহ বলছেন যে তোমরা আমাকে ডাকো তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব যে ইবাদতি নিশ্চয় যারা আল্লাহর ইবাদতে অহংকার প্রদর্শন করে তাদেরকে লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে বা জাহান নামে তার দাখিল হবে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে দোয়া আহ্বান করাটা হচ্ছে ইবাদত অতএব কেউ যদি মনে করে যে আমি অমুককে ডাকছি হে বাবা হে অমুক হে খাজা হে হয়তো গৌস এ ধরনের যদি কেউ ডাকে তাহলে জানা যাচ্ছে যে সে আল্লাহর ইবাদত থেকে মুখ ফিরে নিল আল্লাহর ইবাদত থেকে মুখ ফিরে নিল কেননা দোয়া হচ্ছে ইবাদত আর দোয়াউল ইবাদা আর দোয়াউ হুয়াল ইবাদা হাদিসে ভরপুর এসেছে আপনি এই আয়াতটার ইতর সিটটা আপনি কাঞ্জুল ইমান দেখে নেবেন কাঞ্জুল ইমান আহমদ এখানে বেলে দেবে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করছে বিষয়টা খুব ভালো আলোচনা করছে ওখানে 
এইজন্য আমাদেরকে এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যে দোয়া অন্য কারো কাছে করা যাবে না আল্লাহ ছাড়া এছাড়াও সূরা আল আরাফ সম্ভব 7 আয়াত 55 এবং 56 সেখানে বলা হয়েছে যে উদউ রাব্বাকুম তাদাররুম ওয়া খুফা ওয়া তাদাররুম ওয়া খুফিয়া তোমরা ভয়ে গোপনে তাদাররুম মানে ভয় নিয়ে এবং গোপনে তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করো বা আল্লাহকে ডাকো ইন্নাহু লা ইয়াহিবুল মুতাদিন যারা সীমা লঙ্ঘনকারী যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাছে সীমা লঙ্ঘন করে তাদেরকে আল্লাহ কখনোই ভালোবাসেন না তারপর আল্লাহ তাআলা কোবা তাআলা বলেন যে ওয়ালা তুফসিদু ফিল আর্দ তোমরা দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না বায়দা ইসলাহিহা নবীগণ আসার পর যে দুনিয়াকে সংশোধন করে গেছেন দুনিয়া থেকে যে আবর্জনা যে শিরকের জঞ্জাল ছিল তা থেকে মুক্ত করেছেন তোমরা তারপর দুনিয়াতে আর ফাসাদ সৃষ্টি করিও না যে ওয়াদউহু তোমরা আল্লাহকেই ডাকো খাওফান খা ভয় নিয়ে ওয়াতমান এবং আশা নিয়ে ইন্নাল্লাহ না ইন রাহমাতুল্লাহ কারিবুম মিনাল মুহসিনিন নিশ্চয় আল্লাহর অনুগ্রহ আল্লাহর রহমত আল্লাহর দয়া যারা মুহসিন বান্দা তাদের জন্য তাদের জন্য অতএব আমাদেরকে এটা করতে হবে এখন ইবাদতের মধ্যে আরো কিছু বিষয় আমরা দেখতে পাই যেমন দেখা যাচ্ছে যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেক সময় আমরা হয়তো নবীকে সালাম প্রেরণ করি নবীকে সালাম প্রেরণ করি যে ইয়া নবী সালাম আলাইকা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পদ্ধতিটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় দ্বিতীয়তে এখানে একটা মানে আকীদা পোষণ করা হয় যেটা হচ্ছে শিরক আকীদা সালাম দেওয়ার ব্যাপারটা হচ্ছে আলাদা এটা বিদআত বা অন্য কিছু যা আছে কিন্তু এখানে একটা 